ആതിടയ രാത്രി കാലെ കൂട്ടമായി പാർക്കാവേ ദൈവാദുതർവാന്നിറങ്ങി ദിവ്യാശോഭയോടെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഏവർക്കും സന്തോഷകരമായ ഒരു ക്രിസ്മസും സൗഭാഗ്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതുവത്സരവും ആശംസിക്കുക ലോകം ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരുങ്ങുകയാണ് എങ്ങും ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുദേവന് എതിരേൽക്കുവാൻ മാനവജാതി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കും ആ ക്രിസ്തുദേവനെ എതിരേൽപ്പാനായിട്ട് ഒരുങ്ങാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുക്കൃപയാൽ സെൻറ് തോമസ് സി എസ് ഐ ചർച്ച് ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ഹൂസ്റ്റിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം തരുന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുകയാണ് അൽമട എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുതിയ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ദേവാലയം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഈ വർഷം ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സഹായങ്ങൾ അനേകരുടെ പിന്തുണ നമുക്ക് ലഭിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അതിലെല്ലാം ഉപരി ദൈവം അതിശയരമായ വിധത്തിൽ നമ്മെ വഴി നടത്തി മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകി ഈ ദേവാലയത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപരമ അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ ദിവസം അതുമാത്രമല്ല അതിനപ്പുറമായി ആരാധനയുടെ നിമിഷങ്ങളുമാണ് ഈ കാലങ്ങളിൽ നാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് സെൻറ് തോമസ് സി എസ് ഐ ചർച്ച് ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ഹൂസ്റ്റൺ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അൽമട എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങുകയും അവിടെ ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുകയും ആരാധിച്ച് വരികയും ചെയ്തു എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയും കൃപയും കൊണ്ട് ചിമിനി റോക്ക് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പുതിയ ദേവാലയം പണിയുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്പരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതി അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ അഭിവന്ധ്യ മലയിൽ സാബു കോശി തിരുമേനിയാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭാജീവിതത്തിലും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം അമേവരും നമ്മുടെ ദേവാലയത്തെയും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ക്രിസ്മസ് ദാനങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രന് ലോകത്തിന് ദാനമായി നൽകി എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർലോകങ്ങളെ വെടിഞ്ഞ് ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായി തീരുന്ന വലിയ മുഹൂർത്തമാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ദാനത്തിനപ്പുറമായി വലിയൊരു ദാനം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എങ്കിലും മാനുഷികമായി നമ്മുടെ രീതിയിൽ പല ദാനങ്ങളും ഗിഫ്റ്റുകളും നാം പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് ക്രിസ്മസ് കാർഡ്സുകൾ മറ്റ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഈ കാലങ്ങളിൽ നാം പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അതിലുപരി വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നു ക്രിസ്മസ് കാരൽ സർവീസസ് കാരൽ റൗൺസ് അതേപോലെയുള്ള ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മുടെ സഭയിലും നാം ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും നടത്തപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ നടുവിൽ യഥാർത്ഥ ദാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സത്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് ഉള്ള കാര്യമാണ് മഹാ മഹാനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അവർ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ മേഞ്ചർ 
നമ്മുടെ ഓരോ ഹൃദയങ്ങളും ഓരോ പുൽക്കൂടാണ് ദൈവപുത്രന് പിറക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നാം സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്രിസ്മസ് ഏറ്റവും അന്വർത്ഥപൂർണമായി തീരുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വർഷം നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിപ്പാനായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ ക്രിസ്മസ് സംഭവത്തെ നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ഡ്രാമയോട് ഉപമിക്കാം മനോഹരമായ ഒരു നാടകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ അനേക കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് നാം പ്രത്യേകിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബേർത്ത് നരേറ്റീവ്സ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ അനേക കഥാപാത്രങ്ങളെ അനേക സംഭവങ്ങളെ നേറ്റിവിറ്റിയെ നമുക്കവിടെ പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ജോസഫും മേറിയും ഇടയന്മാർ ആടുകൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ വിദ്വാൻമാർ സത്രക്കാരൻ ഇങ്ങനെ അനേക കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ ഡ്രാമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുകളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതും തങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇവരെല്ലാം തന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിലെ ഹീറോകളാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു പക്ഷേ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ മേരിയും യോസഫും ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ബേദലഹേമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇടയന്മാർ സ്വർഗീയ ദർശനം കിട്ടി വളരെ അനുസരണത്തോടെ യേശു കുഞ്ഞിനെ കാണുവാനായിട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു വിദ്വാൻമാർ കിഴക്ക് നിന്ന് ദീർഘമായ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഇരുശുലമിലെ ബേദലഹേമിലോളം എത്തിച്ചേർന്നു ഇതെല്ലാം നാം വായിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഭക്തിയും അവരുടെ വിശ്വാസവും അവരെ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രാമയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രമുണ്ട് ആരാണ് ആ വില്ലൻ കഥാപാത്രം അത് മറ്റാരുമല്ല അത് ഹെരോദാവ് എന്ന ചക്രവർത്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മത്തേയുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രം കണ്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ട വിദ്വാൻമാർ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഹെരോദാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം യഹൂദ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് മത്തേഴുത് സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു വേർ ഇസ് ദ വൺ ഹൂ ഹാസ് ബിൻ ബോൺ കിങ് ഓഫ് ദി ജ്യൂസ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ഹെരോദാവിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചോദ്യം വളരെ അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കി ഒരു കാലത്തും ഒരു രാജാവും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത രാജാവിനെ വിറകൊള്ളിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ എന്നത് കാരണം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് യഹൂദൻ രാജാവായ ഹെരോദാവിനോട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കി നാം ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഹെരോദാവ് ഒരു വില്ലനായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എന്തായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു വില്ലനായി തീരുവാനുള്ള കാരണം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരമായിരുന്നു ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിച്ച് തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ വിദ്വാൻമാരോട് ഹിരോദാവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി ചെന്ന് അവനെ നമസ്കരിച്ച് തിരികെ വരിക എന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിദ്വാൻമാരോടൊപ്പം പോകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ തനിച്ച് പോകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പട്ടാളക്കാരെയോ തൻ്റെ അനുയായികളോ വിട്ട് അന്വേഷിക്കുവാനോ പോലും ഹരോദാവിന് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ഭയപ്പെട്ടത് തൻ്റെ കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നു മറ്റൊരു രാജാവ് ഉദയം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള വലിയ വാർത്തയുടെ മുമ്പിൽ പതറിപ്പോകുക എന്താണ് ഹെറോദാവിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയത് 
അത് മറ്റൊന്നുമല്ല യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ഈ ചോദ്യം ഹരോദാവിനോടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഹരോദാവ് മുറുകെ പിടിച്ച രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തൻ്റെ സിംഹാസനം ഇളകുവാൻ തുടങ്ങി മറ്റൊരു രാജാവിത ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടത് തൻ്റെ അധികാരത്തിനും തൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിനും നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഹരോദാവ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഹരോദാവിന് വേദലഹയിൽ എത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ ഹിരോദാവ് അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല പകരം തൻ്റെ വിദ്വാൻമാരോട് അദ്ദേഹം പറയുക തന്നെ കാണുവാൻ വന്ന വിദ്വാൻമാരോട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പോയി അവനെ കണ്ട് നമസ്കരിക്കുക മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ അധിപനായ രാജാവിനെ വണങ്ങുന്നതിന് പകരം തന്നിലെ അഹങ്കാരം തന്നിലെ അധികാരത്തോടുള്ള കൊതി തന്നിലെ അഹന്തഭാവം അദ്ദേഹത്തെ പുറ പുറകോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൻ്റെ ഫലം അനന്തര ഫലം നാം കാണുന്നത് ബേദലഹീം ഹൊളക്കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയിലേക്ക് ബേദലഹേമിനെ നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അഹങ്കാരങ്ങളും അഹന്തയും ഞാൻ എന്ന ഭാവവും പലർക്കും മുറിവിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി തീരുവാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഹിരോദാവിന് കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിലും അത് കഴിയാൻ അത് അത് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റാതെ പോയത് തന്നിലുള്ള അഹങ്കാരമായിരുന്നു എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഡ്രാമയിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ വളരെ ശക്തവും വളരെ സാഹസികയും നിറഞ്ഞ അനുഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഹിരോദാവിന് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ കൊട്ടാരത്തിൽ നിറങ്ങി പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് വിമുഖത അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം ബേദലഹീം ഹൊളോക്കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് ഇരുസുലേമിനെ നയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഹൂദിയെ നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും അഹന്തയും ഞാനെന്ന ഭാവവും പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് തരുന്നത് വളരെ വിനയത്തിൻ്റെയും ശാന്തതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് നാം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ അപ്രകാരം സ്നേഹത്വം സ്നേഹമുള്ളവരായി അപ്രകാരം സൗഹാർദ്ദം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരായി വിനയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ താഴ്മ ധരിക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അതിന് നമുക്ക് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് ഹൗലോ സപ്പോസലൻ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെ പൗലോസ് പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന പേര് എം ടി ഹിംസെൽഫ് തന്നെ തന്നെ ശൂന്യവൽക്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെനോസിസ് എന്ന കെനോസിസ് is a process by which we empty ourselves namme thanne vinayamulla varaki theerkuna vittu kodukuna or anubhavathilekku nam varuna oru prakriyayikkana emptying allengil kenosis ennu parayunnathu leshu christu thande sorgiya mahimagalum padavigalum vedinu manushya roopam eduthu dasanayi bhoomil avadarichu adagonde വിനയത്തിൻ്റെ ദാസ്യരൂപത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആൾരൂപമായി കർത്താവിൻ്റെ അവതാരത്തെ പൗലോസ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നു 
ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നാം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഈ വിനയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈ വിനയത്തിൻ്റെ ജീവിതശൈലി നമുക്ക് പിന്തുടരുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അനുഗ്രഹകരമായി തീരും എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് എന്ന ഡ്രാമയിൽ മറ്റെല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ ആവിഷ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നേടുമ്പോൾ ഹെരോദാവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം സമ്മാനിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നുകളയുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രമായി എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് മുറിവ് നൽകുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം മാത്രം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനപ്പുറമായി മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും പകരുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ തണുപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമുള്ളവരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഈ ക്രിസ്മസിൽ നമുക്കത് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്മസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹപൂർവമായ ഒരവസരമായിരിക്കും ഒരനുഭവമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപൂർവമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന പൈതലിനെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷകനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പുൽക്കൂടുകളിൽ നാം സ്വീകരിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ക്രിസ്മസ് നോവൽസര ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ഹൂസ്റ്റൺ ഓയിസിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹി